സമയം ഇനിയുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ആറ് മണിയായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ തരിക്കഞ്ഞിയും ഗോതമ്പും രണ്ട് കടിയും ഒരു നാരങ്ങവെള്ളവും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും പത്തിരിയും സംഭവം ലാവശ്യമാണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പൊരിയും കടിയൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ആകെ ഒരു കോഴിയുടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴേലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലായി പക്ഷെ തരിക്കഞ്ഞി മസ്റ്റാണ് തരിക്കഞ്ഞി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലാർക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എണ്ണക്കടിയാണ് താല്പര്യം തരിക്കഞ്ഞി ഞാൻ പൊതുവെ നെയ്യിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഉള്ളിയും അണ്ടിയും മുന്തിരിയൊക്കെ വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പൊതുവെ എല്ലാവരും തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം മുകളിലായിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ദർശനം കാരണം വെച്ചാൽ ആ തരിക്കഞ്ഞിയിലെ ഫ്ലേവർ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാകും നെയ്യിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ പാലും വെള്ളം ഒഴിക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് തരിക്കഞ്ഞിക്ക് അര ഗ്ലാസ് പാല് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അളവ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏലക്കായ കുത്തിയിടും ഉപ്പ് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കും അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ തരി ഇടുള്ളൂ ആ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഞാൻ തരി ഇടും തരി ഇടുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം കട്ട പിടിക്കാൻ പാടില്ല അവർ നല്ല തരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും അപ്പോൾ തരീൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് കട്ടിയായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഇപ്പോഴും തരിക്കഞ്ഞിക്ക് നോക്കണ്ടത് ഒരു ആവറേജ് കട്ടിൻ്റെയാണ് കുറേ ഭയങ്കര വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോഴാണ് തരിക്കഞ്ഞി പെർഫെക്റ്റ് തോന്നുക അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് വെച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട് ഗോതമ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തറവാട്ടിലൊക്കെ എൻ്റെ തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത് ആൾക്കാർ മിനിമം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പത്തിരിയും ബീഫ് കറിയായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും ലാവശ്യത്തിനൊന്നും പറ്റൂല കാരണം വെച്ചാൽ അത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിരിയും പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ചൊരു ബീഫ് കറിയാണ് പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഗോതമ്പ് അപ്പം ഗോതമ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഹലീമ് ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഈ ഹലീമ് കേട്ട് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഈ കണ്ണൂരുകാർക്ക് ഇടയിൽ ഈ അൽസ അലീസ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഹരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കഴിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു സിമിലർ ടേസ്റ്റ് അതൊക്കെ മീറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ തേങ്ങാപ്പാലും പഞ്ചസാര ഇട്ട് മാത്രം വേവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്നിട്ട് നെയ്യും എണ്ണയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ എന്താ പറയുക തൂമിച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലിടൂലേ അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇടക്കാലത്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു മലബാർ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറ ഏരിയയിൽ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞി മസ്റ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം ബത്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പണ്ട് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ടോ ബത്തൊക്കെ മാങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാങ്ങ സീസൺ ഒക്കെ മാങ്ങ വെട്ടിയിടും അപ്പം എണ്ണക്കടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോഴിയുടെ പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സമൂസേൻ്റെ ഷേപ്പ് വേറെ പക്ഷേ ചിക്കൻ അയക്കാനും ഫില്ലിങ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ വെല്ലിമാൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി മുപ്പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ മടക്കണ കാണുന്ന ഒരു രസമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരൽ വെച്ചിങ്ങനെ മടക്കി 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 ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നമ്മളൊന്നും ചെയ്താൽ കറക്റ്റാവില്ല എൻ്റെ മകൊരു പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ മുട്ടച്ചമ്മന്തി എന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഇല്ല എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം വൈഫാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പം ഇതിന് റെസിപ്പി സിമ്പിളാണ് മുട്ടച്ചമ്മന്തിക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകും വലിയ ഉള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയോ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ അരച്ച ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും ഇട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയുടെ കുഞ്ചി നമ്മൾ അതിലിട്ടിട്ട് ഉടച്ച് നല്ലോം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മുട്ടൻ്റെ വെള്ളയിൽ തന്നെ നമ്മളത് റീസ്റ്റഫ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു മുട്ടേൻ്റെ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പൊരിക്കും ഇത്ര സിമ്പിളാണ് മുട്ടച്ചമ്മന്തി അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പ്രത്യേക രസം അത് ഇനി ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നോമ്പ് നോമ്പ് തുറക്കാൻ ഈ നേരങ്ങൾ
ഒന്നുകിൽ പരത്തേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നല്ല നൈസായ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയ പത്തി നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാം ആ ഒരു മുകളിൽ രാവി കൊണ്ടുമ്പോഴാണ് മറിച്ചിടേണ്ടത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല പഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്തിരി കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പത്തിരി അപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ കൈ കിടന്ന് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് ഒരു പത്തോ പത്ത് പത്തിരിയൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പിടുത്തത്തിന് തീരും അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ ഒരു കോമഡി ഓർമ്മ വരുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ അപ്പോൾ വിരുന്ന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ തറവാട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഒരു അഞ്ച് പത്ത് പീസ് ആളുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആൾ അപ്പോൾ കുട്ടികളാണല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ നോമ്പ് പോയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നോമ്പിൻ്റെ നേരത്തെ നമുക്കൊരു വിശപ്പ് വരും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പത്ത് പത്തിരുന്നു അപ്പം മറ്റു പറയാം ഇരുപത് മറ്റു പറയാം മുപ്പത് പത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കണം എൻ്റെ തറവാടിൽ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പത്ത് പത്തിരി വെച്ച് ഒരു ആവറേജ് ഒരു അഡൽറ്റ് തിന്നാൽ പോലും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് നാനൂറ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ആ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് സ്ത്രീകൾക്കാണ് അത് വേറെ കാര്യം അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ചിരുന്നത് കൂടെ ബീഫ് കറി ആയിരുന്നു തേങ്ങ അരച്ച ബീഫ് കറി അതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര കാരണം പക്ഷേ തേങ്ങ എന്തുകൊണ്ട് തേങ്ങ അരച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ ജനറേഷനിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്ന് അന്തും തേങ്ങ അരച്ച ടേസ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു കാര്യം സംഭവം അതല്ല അതിന് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഒരു കിലോ ബീഫ് ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇരുത്തി തിന്നു ഒരു കിലോ ബീഫ് സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ധാരാളിത്തല്ല അപ്പം ബീഫിൽ എന്തെങ്കിലും തേങ്ങ അരച്ച ബീഫ് വെക്കും അപ്പം ഒരു കിലോ ബീഫിൽ തേങ്ങ അരച്ച കറി എത്ര വെള്ളം ആക്കിയാലും അത് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതാണ് ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം അത് കൂട്ടി അന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പത്തിരി നിന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല സ്ഥലത്ത് ബീഫ് കിട്ടാറില്ല കാരണം ഞാൻ പോകുന്ന ബീഫ് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം പോകുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അവിടെ എന്തോ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയ തോണ്ട് കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കപ്പ ചക്ക കാന്താരി ചെന്നൈയിലെ കപ്പ ചക്ക കാന്താരി പോയപ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ കറി കഴിച്ചിരുന്നു നല്ല കറിവേപ്പിലെ കിട്ടും സൂപ്പർ അതിൻ്റെ സ്മെൽ കേട്ടാൽ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നാട്ടിലൊരു ഫീൽ വരും ഒരു കൺട്രോൾ പോകുന്ന ഫീൽ വരും അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കണം ഞാൻ കുറേ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനും വൈഫും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇടണം കേട്ടോ അതിന് ഞങ്ങൾ അനൂസ് കിച്ചൺ അല്ലേ അനൂസ് കിച്ചൺ അല്ലേ അനൂസ് കിച്ചണിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കി പഠിച്ചാണ് അല്ലെ ഞങ്ങൾ റെസിപ്പി ഒന്നല്ല അപ്പം അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു പത്തിരിൻ്റെ കൂടെ എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു മൈൽഡ് തേങ്ങ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പർ ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എണ്ണ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഉള്ളി വയറ്റാടുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഒന്ന് വയലി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് തക്കാളി പിന്നെ നമ്മൾ പൊടികളായ മസാലകളായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകുപ്പൊടി കുറച്ച് അധികം മല്ലിപ്പൊടി ചെറിച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഇടുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇല്ല അത് അതിലിട്ട് കാണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈറ്റ് ആണ് വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ മാക്സിമം എന്നിട്ട് ഈ മസാല അതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി ആ മസാല മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങേൻ്റെ രണ്ടാം പാലും കറിവേപ്പിൽ നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ തിരുമ്മിയിട്ട് അതും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് ശരിക്കും 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 നല്ല ടെൻഡറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പല കുക്ക് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മൂടി വെക്കുക ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചൂട് തന്നെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ നമ്മൾ